El primer día de un cadete en el heroico colegio militar. Saludos a todos nuestros amigos de la Sedena. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer muchas cosas muy bacanas. Eso es verdad. Y no se te olvide visitar los dos videos que los machitos tenemos en el heroico colegio militar. Aquí te los dejamos aquí arriba. Ahora sí viene lo chido. Tralpa en Ciudad de México. Pareciera un día como cualquiera, pero no lo es. Porque hoy inician una nueva etapa los cadetes de nuevo ingreso del heroico colegio. Ay, míralos ahí, velo. A mí me gusta toda la vida militar, lo duro son esas madrugadas. Sí, páselo oh, bien. Todas esas madrugadas tan agresivas, pero el resto de la vida es bacana. <risa> Ahí estuvimos nosotros ya. El día de hoy nos encontramos en la entrada del heroico colegio militar porque es primero de septiembre y es el primer día de todos los cadetes. Entonces Uy, les vamos a preguntar cómo se sienten. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Eduardo Torres Díaz. Pues, ¿Cómo fue tu experiencia? Me hace sentir muy feliz para estar a la orden del pueblo. Bien lo dice el dicho, somos pueblo uniformado. Órale. Y también les quiero mostrar que el deseo de ascender y de superarse es de todos. Platícanos un poco tu proceso, cómo fue de que entraste ah, con soldado fue y pandemia, ahora estoy... Tengo dos años de antigüedad. Eh, mi tercer intento, de hecho, este año. Y ya vamos, estamos Ay. a punto de ingresar. Oye. Tercer intento. Parce, es que no deben de aceptar a cualquiera, men. Sí, claro. Eso tiene que tener unos requisitos. ¿Y qué sientes? Eh, a mí me gusta mucho de la vida militar el, el escalado que usted va teniendo. O sea, va subiendo como de nivel. No siempre. Si usted, sí. Entre más tiempo usted sube de nivel. Nervios ah. y algo de tranquilidad. Yo ya quiero llorar. <risa> ¿Qué les quieres decir a todos los que son soldados? Que lo intenten. Está la oportunidad. Todos tenemos las mismas oportunidades. Es cuestión de que nos esforcemos un poquito y podamos lograrlo. Pues muchas felicidades. verdad que me siento bien orgullosa de ti. <risa> Gracias. Tengo de Tula de Allende Hidalgo. Mucho orgullo de que un descendiente esté en el ejército mexicano, en la patria, que lo llevamos en la sangre. Vengo del estado de Guerrero. Pues siento una gran satisfacción. Ah, es que ¿no? viene de todas partes a de México. Que, que mi hijo ya se vaya a incorporar a, a este, aquí al colegio militar. Pues muy agradecido porque es uno de sus, de sus anhelos, ¿no? Pero es pertenecer aquí al ejército. Oigan, ¿y de dónde son? Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas. Mucha suerte, ¿eh? Lado, Muchas sí. felicidades también. Este año ingresaron 1,075 cadetes, de los cuales 895 son hombres y 180 mujeres, quienes cursarán la licenciatura de Administración Militar y Seguridad Pública. Se iniciarán su formación como oficiales de las armas de infantería, caballería, artillería, arma blindada e ingenieros de combate, los servicios de policía militar e intendencia. Recuerda que esta es una gran oportunidad que te ofrece la Secretaría de Defensa Nacional para que continúes tus estudios de nivel superior en este plantel educativo militar. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ya más que nada mucho orgullo y de que le, lo más complicado ya pasó, ya ahora está ahí dentro. La verdad es que... Ah, ya entró, pa, ya entró. Todo el sacrificio que he venido haciendo días, días atrás, meses, ha valido completamente la pena. Pues me siento muy contenta, muy orgullosa, con muchos sentimientos Así colisión, encontrados, no nos entraron, ¿no? pero tranquila porque sé que él va a estar aquí bien. Estoy muy orgullosa de que mi hija haya cumplido su sueño de entrar al colegio militar. ¿Tú hace cuánto no te acuerdas de que Ah, como dos o tres semanas. ¿Tres semanas? Ay, ajá. Por si no sabían, para todos aquellos que llegan a un plantel militar desde el primer día se les hace el corte de cabello reglamentario. Ah. Bueno, Jimmy no necesita eso. Pues ya llegamos al comedor donde se les enseña a los cadetes reglas de cortesía y buenos modales. Ahí está. Ah, acuerdo que nosotros grabamos todo eso. Ja, 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 ja. <risa> Nosotros también grabamos ¿Cómo te sientes? Muy emocionada Todo sacrificio tiene su recompensa <risa> Y 
por si no sabías, un beneficio de estudiar un plantel educativo militar es que te proporciona uniforme, calzado y equipo totalmente gratis. Yo les di nada más una probadita de lo que realmente es. No es nada de comparación como estar de este lado. De verdad que si ustedes quieren estar aquí, estudien, prepárense. Si tu sueño es este, pues bienvenido. Mi parce, eso debe ser raro, ¿no? Dormir todos los días así. Y es así como concluye el primer día de un cadete uy, de nuevo no, ingreso parce, al heroico uy. colegio militar. ¡No! No, yo no sería capaz, men. No. No, no sería capaz, güey. No, no, no. Sí, es un cambio de ya drástico. No, 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 no parce. Ustedes sí le, se acuesta a las 7 ya. Todo el mundo a acostarse. Uy. Parceritos, este video muy bueno me hizo recordar a muchas cosas que vivimos allá. Sí. Esos lugares que se vieron en el video, nosotros estuvimos casi en todos. Los estuvimos, pisamos. Sí, estuvimos en lugares también muy, exclusivos. por así decirlo, exclusivos, donde está la bandera de guerra que nos contaron la historia, que yo no tenía ni idea de la importancia de esa bandera, parceritos. Y pues queremos de pronto algún día volver y grabar algo más, parcerito, porque esa vida es muy bacana. Ese, nosotros hacer de pronto la prueba física, nos quedamos muertos ahí. No, hay que ver. Esa, a mí esa es la que me gusta. Pero si aguanta, hay que decirle a Pablo. Hay que decirle a Pablo que nos la hagan. A ver sería qué. Bacano, sí, sería bacano hacer la prueba física. Y también, mire, eh, yo tenía entendido que de pronto eso ahí entraba todo el que quería. Y no, o sea, tiene que haber primero unas pruebas, pasar unas Pero pruebas para poder algo. entrar ahí. Por ejemplo, Jimmy no pasaría porque Jimmy no tiene testículo. <risa> No me haga hablar. Yo se lo digo, Jimmy. Yo se lo digo. Esperamos que les haya gustado este video. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos, gracias. Totales.